Sir Isaac Newton alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12 siku ambayo ilikuwa ni siku ya Christmas alizaliwa miezi mitatu baada ya kifo cha baba yake ambaye alikuwa ni mkulima mwenye mafanikio makubwa aliyejulikana pia kwa jina la Isaac Newton Sir Isaac Newton alizaliwa njiti jambo ambalo lilipelekea kukua akiwa na siha mbaya lakini mama yake alimlea katika mazingira mazuri ambayo yalimkuza Newton bila kushambuliwa na magonjwa. Akiwa na umri wa miaka mitatu mama yake aliolewa kwa mara ya pili na akaenda kuishi kwa mume wake mpya aliyejulikana kwa jina la Reverend Barnabas Simis ambapo alimwacha Newton mikononi mwa mpunga mmoja aliyejulikana kwa jina la Margaret Icon. Akiwa kijana Isaac hakumpenda baba yake wa kambo na akajenga uadui dhidi ya mama yake kwa kuolewa na baba huyo hata akadiriki kutoa kauli ya kuwa angeweza kuachoma kwa moto wote ndani mpaka wape. Mama yake Newton alipata watoto watatu kutoka kwenye ndoa yake ya pili na inasadikika Newton hakuwayoa mpaka mauti ilipomchukua. Tarehe 20 mwezi wa 3 akiwa na umri wa miaka 12 Newton alianza masomo yake kwenye shule ya kifalme iliyojulikana kwa jina la Grassman ambapo ilikuwa akifundisha kilatini na sio isabati. Baada ya muda mfupi aliondolewa kwenye shule hiyo na akashindikizwa na mama yake walejee kwenye shughuli za kilimo kama baba yake. Lakini Newton alichukia sana hiyo kazi. Harry Stokes ambaye alikuwa mwalimu wa Newton alimshauri mama yake Newton kumrudisha kijana wake shule ili akamilishe masomo yake. Mama yake alikubali na baada ya kurudi shuleni Newton alifanya vizuri kwenye masomo yake na akaongoza kwa muhula wa sanamu ya Newton iliyopo chuo cha Oxford. Mwezi Juni 1661 alijiunga na chuo cha utatu Cambridge kwa shinikizo la mjomba wake Revy William Icecom ambapo alihitimu mwaka 1664 kwa wakati huo Newton alisoma masomo yaliyohusu Aristotle wakati mwingi alionekana na notebook iliyokuwa imejaa maswali mengi yaliyohusu falsafa ya kimakanika. Mwaka 1665 alifanikiwa kugundua binomial theorem na akaendelea kugundua kanuni za hisabati kwa muda baada ya Newton kuhitimu degree BA 1665. Chuo kilifungwa kwa muda ikiwa kama ishara ya awali kwa chuo kuporomoka kitaaluma. Newton aliendelea kujisomea akiwa nyumbani na taratibu alianza kuona mafanikio katika nadharia za mahesabu na sheria ya mvutano. Mnamo April 1667 alirudi chuoni Cambridge na mwezi Oktoba alichaguliwa kama mwanautatu ambapo kazi yake ilikuwa ni kuhubiri maisha ya kihisabati. Kazi ya Newton ilikuwa kupanua uwezo wake katika nyanja zote za kimahesabu na ndoto yake ilitimia sawia ambapo akawa mwalimu wa hisabati na somo lake lilijulikana kama fluxions au calculus kazi ambayo ilionekana rasmi mnamo mwaka 1669 katika muswada ambao ulitolewa kwenye magazeti mbalimbali katika mwaka huo mnamo mwaka 1669 69 mwalimu wa Newton aliyojulikana kwa jina la Isaac Barrow alimwandikia barua John Collins mwezi Agosti ikisema Newton ni mwanafunzi wangu ambaye ana uwezo mkubwa wa kiakili genius ambaye sijawahi kuona kitabu cha kwanza alichoandika Newton kilichoitwa Newton Principia itself Newton aliingia mgogoro wa Leibniz ambaye alikuwa ni mwanahisabati na mwanafalsafa Mjerumani Mgogoro huo ulitokana na mgogoro wa kimaendeleo wa science ya kimahesabu kwa wakati huo. Historia inasema Leibniz alitangulia kuvumbua kanuni nyingi za kimahesabu ambazo alianza kuzitoa rasmi na kuanza kutumika mwaka 1684. Zaidi ya Newton ambaye kanuni zake zilitolewa mwaka 1693. Bado inaendelea kufafanua kuwa pamoja na kwamba Leibniz alitangulia kuvumbua kanuni za kimahesabu na ambazo nyingi leo zinatumika kwenye nchi za Ulaya lakini bado kwenye vitabu vyake alishindwa kuunda kanuni ya calculus ambayo ni Newton pekee ndiye aliyedhihirisha kwenye vitabu vyake pekee na ni ambaye inaonekana kwenye kitabu chake cha kwanza kilichoitwa Newton Principia itself kilichotolewa mwaka 1687 
na baadaye akatoa kitabu kingine kilichoitwa De Mutu Corruption in Gram on the Motion of Bodies Its Orbit na kanuni yake Calculus Newton ilichelewa kuitoa rasmi kutokana na kuogopa utata na upinzani uliokuwepo kipindi hicho miongoni mwa wanasayansi baadaye akawa rafiki mkubwa wa Nicholas Fetiodi Dolio hiyo ikiwa ni mwaka 1691 Dolio alianza kuandika kitabu cha pili New Vision cha Newton Prispia na mahusiano ya kanuni za Leibniz ambapo ilikuwa ni mwaka 1693 lakini kitabu hakikukamilika kwa sababu mahusiano yeye na Newton yalififia ghafla Leibniz mwanahisabati na mwanafalsafa mjerumani aliyekuwa na mgogoro na Newton kuanzia mwaka 1699 ilizuka mgogoro mkubwa sana kati ya Newton na Leibniz ambapo wafuasi wa Newton walimtuhumu Leibniz kuwa ananakili masomo na kanuni za Newton lakini baadaye ilikuja dhihirika kuwa ni Newton ndiye aliyeandika masomo yaliyohusisha hotuba za Leibniz jambo ambalo iliendelea kuzua utata kitu kilichopelekea uhai wao kuwa maskani na baadaye Leibniz alifariki 1716 na bado kifo chake kilihusisha mgogoro uliokuwepo baina yake na Newton Newton alipo pata masters akawa mwalimu wa utatu usiogawanyika ambayo ilikuwa ni baina yake Newton alipopata masters akawa mwalimu wa utatu usiogawanyika ambayo ilikuwa ni 1667 na alikula yamin kuwa atajikita kwenye theolojia kama somo lake kuu na atafanya shughuli za kimungu pale atakapopata amri toka kwa viongozi wake wa dini kwa kipindi hicho mwalimu yote wa chuo cha Cambridge alilazimika kuwa mtumishi wa dini yani mhubiri au padri katika kanisa la Anglikana Newton aliwahi kuwa mbunge katika nchi ya Uingereza kupitia jimbo la chuo cha Cambridge 1689 hadi 90 na 1711 hadi na mbili na baadaye akawa kansela wa masuala ya fedha uchumi wake ulikuja kuporomoka kwa kasi mara baada ya kampuni yake ya bahari ya kusini ilipokufa. Kampuni hiyo ilikuwa ikijihusisha na biashara ya watumwa. Alipoteza takriban dola za Uingereza 2020 kifo karibu kabisa na mwisho wa maisha yake. Newton alihamia Crambley Park karibu na Winchester akiwa na familia ya mpo wake na akaishi huko mpaka mauti yalipomkuta mnamo tarehe 20 mwezi wa 3 1727. Mpo wake Catherine Barton Conrads Alimpenda sana mjomba wake na alimsaidia sana tangu alipoanza kuugua mpaka kifo chake. Enzi za uhai, Newton mwenyewe aliwahi kumwandikia barua mpo wake juu ya upendo mkubwa wake. Muda mfupi baada ya kupona ugonjwa wa ndui, Newton alifia usingizini usiku wa kuamkia tarehe 20 Machi 1727 huko London, Uingereza na akazikwa Westminster Abbey mara baada ya kifo chake nywele mwili wake ulichunguzwa kwa makini na baadaye aligunduliwa kuwa nywele zake zilikuwa na asili ya Mercury picha iliyochukuliwa kipindi kifupi kabla ya kifo Newton hakuwahi kuoa maisha yake yote na hakuwahi kuwa na mahusiano yoyote na jinsi tofauti hii ni kutokana na mwandishi toka Uingereza aliyohudhuria mazishi yake Habari kubwa na za kuaminika toka kwa mwanahisabati Charles Hutton, mwanauchumi John Maynard Keynes na mwanafizikia Carl Sagan. Wanadai Newton alikufa bila kukutana na kimwili na mwanamke. Mwanahisabati Joseph Lois Legrand aliandika kuwa Newton ni mwanasayansi genius mno ambaye amewahi ishi duniani akatoa na baadhi ya semi za Newton enzi za uhai wake. If I have seen father It is by standing on the shoulder of gains. Kama ninaona mbali basi nimesimama kwenye mabega ya jitu. Na pia akaongeza I don't know what I may appear to the world but to myself I seem to have been only like a bird prey on the sea shore. Sielewi dunia itanichukuliaje lakini mimi najiona kama mtoto anayecheza kwenye mwambao wa bahari. Namo mwaka 1816 lipo lilipatikana jino ambalo linasemekana lilikuwa ni la Newton lilipigwa mnada wa dola za Uingereza 730 au dola za Marekani 
1633 na mwaka 2001 ilibainika kuwa thamani yake iliongezeka na kufikia dola za Uingereza 2500 au dola za Marekani 3570 utabiri mwaka 171001 Newton aliandika na kueleza kuhusu science ya kibiblia na kufafanua kuwa mwisho wa dunia itakuwa si chini ya mwaka 2060 akaongeza kuwa hiki ninachokiandika sipangi kuhusu mwisho wa dunia ila ninayoandika haya ile kuadhibitishia wale ambao wanabainisha juu ya kutokuwepo na mwisho wa dunia mwisho ni kwamba kazi ya Sir Isaac Newton imekuwa ni kielezo cha masomo mengi ya science iliyo ulimwenguni kote hii ni juhudi na maarifa ya mtu mmoja pekee ambaye anakumbukwa na ataendelea kukumbukwa na vizazi vijavyo swali Ye yeah, wewe umejipanga vipi au ni kitu gani unakifanya ambacho ipo siku dunia itaadhimisha hata ukifa miaka mingi jibu unalo mwenyewe ila cha kukusihi ndugu mtazamaji wa makala hizi za leo katika historia wekeza juhudi kwa kitu kimoja tu na ajabu ni kwamba ubongo wa ufikiri utatanuka haraka na kukua kwa kiwango cha juu sana kama utaelekeza nguvu zako zote kwa kitu hicho na hatimaye utakuwa kimataifa asante na endelea kuangalia chaneli yetu hii kwa mengi zaidi kama kuna mtu yoyote unahitaji historia yake iwekwe hapa toa maoni yako hapo chini kwenye kisanduku cha maoni